Quel est le problème Le problème, c'est que le, le, euh, les, les nerfs ne restent pas entre le nez et la gorge. Donc vous avez attrapé un rhume Oui, j'ai attrapé un voilà. rhume. A... J'ai encore tout. Et donc vous vous sentez oppressé en fait Vous avez le, les sinus, le, la gorge, la gorge avec des glaires Surtout à la gorge, oui. d'accord. Oui. Et euh, là, là, maintenant, tout de suite, vous sentez que c'est raclé. D'accord. Là, vous sentez quelque chose ou pas Ça, ça va encore. Ça, ça va encore. Oui. D'accord. Uh, so, the first uh, concern is that uh, she caught a cold, and then she uh, has a lot of uh, phlegm, and she has in the sinus, but what bothers her the most is the stroke. So, she's always always has to do it all the time. The patient has been infected and the skin is already burned, the nose is burned, and the skin is burned, and what she most hurts is that she always has to be burned. So now I'm going to treat more for the throat, and then we can try to do the seasonal, okay? Why not? Because we study seasonal today. So I'm going to do the pericardium on this side. So and yet, uh, möchte sie noch den Hals? No, 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 also die Nadel hier, Perikard 9, 8 und 7. Um, and then I needle the large intestine. Yes, there is large intestine 5. Yes. And they should be large intestine 3 also. Uh, let me check. Yeah, because of the mountain. Well, large intestine 1. Is that correct? Yes. Okay. Sie nadelt auf dem Dictum, Meridian, Meridian, Dictum 1, 3 und 5. And for the stomach, let me remove this. So it should be more distal points. 44, 43. <coughs> 42. 44, 43, 42 and 42. And uh, now I can ask the patient, okay, would you please try your throat and tell us how you feel? Okay, so we have a little bit of a question. Is it possible to tell us how you feel? Surtout du côté gauche. D'accord, donc là vous sentez ça chatouille à gauche. Pour le moment, ça va. Ah. Je, sens, je sens qu'il y a quelque chose, on dirait de, de clair, qui est facile. D'accord. Donc avant, vous aviez des clairs des deux côtés ou c'était déjà que à gauche C'est tout, tout, toujours gauche. Toujours gauche, ok. Et là maintenant, tout de suite, est-ce qu'il y, y, euh, y a plus de clair ou moins de clair Ou essayez de rappeler un peu, de me dire comment vous sentez <coughs> Sur tout ce côté. Est-ce ouais. que vous pouvez me dire, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est derrière non. ou au milieu Non, au, au début, là, que vous avez la première. Là, ouais. juste là. Oui. Ok. So, uh, so she said that she uh, still has a little bit, uh, she still has phlegm on the left side. It's more on the left side. Und uh, Delphine hat jetzt gefragt, wie der Hals ist, sie sollte mal schlucken. Und sie sagt, und das, die Beschwerden, diese Entzündungszeichen oder dieses Gefühl ist jetzt noch auf der linken Seite. So, if on the left side and is here, is kind of on the large intestine, in between large intestine and stomach, right? Und sie fand das hier an dieser Stelle und das ist so ein bisschen zwischen ähm, Dickdarm und Magen. So I'm trying to find maybe my large intestine five. I can relocate it a little bit, try to find a good asher point to clear that specific place, okay? So, Und jetzt befindet sie sich noch mal in dem Areal von Dickdarm 5 und guckt, ob sie die Nadel noch mal etwas besser setzen kann, um, das, um dieses Areal abzudecken. 
So I found the Asher point on the large intestine 5 is like 2 mm away from where I did before. Und wir hatten noch einen Aschepunkt gefunden bei Dickdarm 5 und der ist ungefähr 2 mm entfernt von dem, den sie vorher genalt hat. Sie hat aber die Nadel rausgenommen und nochmal neu gesetzt. And I can do the same thing on the pericardium 7, try to relocate a little bit, see if I can do better. Ja, und das gleiche kann sie auch mit Perikard 7 machen. Sie kann nochmal neu lokalisieren und gucken, ob sie noch einen besseren Aschepunkt bei Perikard 7 findet. So we had a little Asche point. Sie hat hier einen kleinen Asche point gefunden. Okay. Und jetzt können wir versuchen, zu respirieren, zu atmen. Aber ich sage ihr, sie kann es versuchen, einfach zu atmen, um zu sehen, ob sie etwas unterscheiden kann. Und sie soll jetzt mal ein bisschen atmen und schlucken und mal gucken, ob sie irgendeinen Unterschied merkt. Ah, vous voulez manger un bonbon? Non, j'en ai mangé. Ah, vous avez mangé un bonbon? Ah. Oui, mais juste un bonbon, le tout comme ça. Ah, d'accord. Mais là, juste après que j'ai changé les aiguilles, est-ce que vous vous souvenez? Je sens moins cette sensibilité. So she just, she said it seems that it's diminishing a little bit and she feels less the sensitivity on the left side. So, sie hat das Gefühl, dass sich das Ganze auf jeden Fall vermindert hat und sie fühlt weniger ähm, Beschwerden auf der linken Seite. Oui? Mm -hmm. Il y a une différence? Okay. So she said, yes, there is a difference. Sie sagt, also ja, es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Okay. The flag, when people, they have flag, sometimes they need a little bit time for coughing out the flag. Okay, so sometimes it's just not like immediate, they will need maybe a one hour, two hours to cough out the flag, but at least they should feel like it's less itchy or it starts to um, starts to be able to cough out the flag. So they should still feel a difference. But of course it can take a little time for the flames to cough out. Und Patienten, die Schleim im Hals haben, das kann manchmal ein bisschen dauern, bis, das, bis sie den abhusten können. Das kann ein bis zwei Stunden dauern. Aber zumindest sollten sie merken, dass das nicht mehr so juckt, nicht mehr so weh tut, aber der Schleim braucht einfach einen Moment, um da wirklich rauszukommen.